ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തമ്മിനേൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മച്ചന്മാരതാ ഇതാണ് കേട്ടോ പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ലോഗോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ നേരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണുകളൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിയിൽ കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് പറയണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ആ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി അതിൽ കാട്ടേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ തമ്മിനേൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള റേഷ്യു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു മുകളത്ത് ഈ ഒരു ത്രീ ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമേജ് സൈസ് എന്നുള്ളതിൽ കസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് അടിയിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് തമ്മിനേൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് തമ്മിനേൽ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ യൂട്യൂബ് തമ്മിനേലിൻ്റെ ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മുകളിലെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ഡേറ്റ് സ്റ്റിക്കർ ഷെയ്പ്പ് ഫ്രം ഗാലറി ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിക്ക് വഴിയായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം യാസ് ടെക് ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് യാസ് ടെക് ബ്ലോക്സ് എന്നിട്ട് ഡൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫോണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫോണുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു കഴ്സറ് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എഴുതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്ത് തിരുത്താൻ ഡിലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളതും ടു ബാക്ക് എന്നുള്ളതും എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം പിന്നെ പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ സൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഓരോ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ വെച്ച് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പാഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡുക്കും നീട്ടം വരുത്തുക ലെഫ്റ്റ് പാഡിങ് റൈറ്റ് പാഡിങ് അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോളും പിന്നെ കളർ
ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളല്ല പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ആണ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം ഗാലറി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഫ്രം ഗാലറി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പി എൻ ജി ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ തമിഴിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റുള്ള ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവായി കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകളുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അടിയിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്കും സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാം ഷേഡോ കൊടുക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വലുതാക്കിയും ചെറുതാക്കിയും ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതിൽ കറണ്ട് ഡേറ്റ് കറണ്ട് ഡേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളത് സ്റ്റിക്കറാണ് സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഷെയ്പ്പാണ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതുരം വൃത്തം ഹേർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പുകൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കണിലുള്ളത് ഫ്രം ഗാലറി അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഡ്രോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഡ്രോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് കളറായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ച കളറോടെ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പുറമേ ഇതിലുള്ള ഇമേജസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഇഷ്ടംപോലെ എച്ച് ഡി ഇമേജസ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ഗാലറി എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അതും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് തമ്മിലൊക്കെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സേവ് ആസ് പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ആസ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അൾട്രയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ടു ഗാലറി എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമേജ് അവിടെ സേവായി ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ഒരു തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മച്ചന്മാരെ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്സൽ ലാബ് ഇട്ടോ പിന്നെ എന്നുള്ളത് ക്യാൻവേ ആണ് ക്യാൻവേയിൽ എങ്ങനെയാണ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഓൾ എന്നുള്ളതിൽ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ